。老天爷此刻让我渡劫，你是真不长眼！趁现在，我们快走！你们还愣着做什么？等他进神成功，我们谁都逃不出去。三生火龙一旦进神成功，渊灵沼泽、百里仙门必将毁于一旦。后池说的对，以他的秉性，定会屠杀肆虐。怕是天地天后也难以取他性命。后池，难道你想阻止他进神？不行，这太危险了。我是先走，我去救他。你还是别去了，你那点灵力帮不了他们绝对不会放过我们，风然，你在这里长大，有没有别的暂避之处？确实有个地方连三手火龙都不敢去，跟我走。这是灭世之地吗？什么灭世之地？相传六万年前，妖神天启下界布下灭世阵法，他欲吞噬三界，成为混沌主神。后来白绝真神率众神下界杀了他，才避免这场浩劫。没错，这是妖神灭世的地方。我在渊灵沼泽长大，无论是仙妖都不敢踏进这个地方，连三手火龙都不敢。这迷雾里有真神威压，我们待下去也是死，还是出去吧。要去你去，三手火龙就在门口等着你去送死。别慌，也许我有办法。嗯、来之前，东华圣君便说过，你的真神神器可应对阵法的余威，没想到竟然应在这儿了。什么灭世之地，不就是个坏了的祭坛？有什么可怕的？还不是被我先祖上君轻易拿下。哼，刚刚也不知道是谁吓得没有脑子，说要出去送死，怎么现在不去了？你大哥，你少说两句。二弟，这妖女到底给你下了什么迷药？你就这么护着她？风然，我二弟是九天之上的皇子，将来的凤族之主，你一个渊灵沼泽的妖物。你连给他做侍女都不配，死了缠着我二弟的心吧，大哥。夫人，我大哥他受伤了，你别跟他一般见识。好一个九天皇子，凤族之主，我早就该想到，你和景阳没有什么区别。今日我不杀他，是看在后池和青木的面子上。总有一天我会亲自杀了他，你要是再敢拦着我，休怪我翻脸无情。二弟，三界有多少好女子，你偏偏就……大哥别说了。好，若有一日凤染真来取我性命，你当如何？
若真有那一日，我定将用我的性命解你二人之冤。青阳所过，终究是害了景杰。他和凤然，怕是难有结果了。景杰，对凤然，他对凤然很是不同。到底有什么办法才能化解这场恩怨？杀亲之仇，恐怕很难解。我了解凤然的性子，他认定的是，死都不会改变的。金木，今日。我们亏欠了凤然。上古，上古一些奇怪的画面，你看到什么了？我看到。届时你就会明白，那日在瞭望山，白绝残念所言非虚。你本应是这世间最尊崇之人。没看到什么，我只是觉得他很悲伤，好像一直在等什么。这里是众神打斗的遗迹。这石像，定是当年神界的上神。他虽身死，但他的神念，足以撼动人心。你们竟然活着，拿命来！小心！啊凤然，南后池先走。走
真神之力，你居然能驾驭白绝的真神之力！再不走，我就削了你的神脉，让你再也猖狂不得。青木，青木，你没事吧？没事。既然救回了景阳，也赶紧回天宫复命，解除和景昭的婚约。夫人，我不会拿景阳做筹码，婚约之事。我再另想法子，说吧，你有什么法子？你和后池的心意我都懂，这仇我迟早要报，但不急于一时。景阳能作为筹码，也算是为他自己积德。既然天帝答应了你，你就赶紧回天宫复命，解除婚约。只有你和后池没有后顾之忧，我才能够安心。既然傅染上去都开口了，青木，你也就别再推辞了。傅染，今日的恩情。青木记住了，谢谢你，夫人。浩池，你说什么客气话呢？只要你们两个能够幸福，就是对我最大的回报。浩池，你想和凤染回祁连山，但我向天地复完命，解除了和景昭的婚约，便会请主公找你。我信不过天公，我跟你一起去。不行，青木是去解除婚约的，你去天后岂能容你？这是我和青木两个人的事。我不能让他一个人扛，后池，我父神也不是蛮不讲理之人。你既然救了景阳，他一定会信守承诺的。我救景阳本就不是为了解除婚约，若不是三手火龙残虐成性，我是不会掺和仙妖两族的纷争的。以景阳当年所行之事，我青池宫只有杀他的份儿，断没有救他的理。罢了，你不是景阳，你只是受他所累，我不该摆脸色给你看。夫人。你先回祁连山吧，我刚才说了不行。这天宫的人向来喜欢玩心眼，你一个人去我不放心。不过在你们两个没有解决事情之前，我是不会给你闯祸的。好吧，那既然这样，我们就一起回天宫复命吧。前处就是紫松殿，我先和青木去跟父神复命。你们二人先在此休息，若是有什么不便之处，只管同仙师说。二殿下无需客套，这仙居仙气缭绕，我等哪里会住不惯？走吧，请。来日方长，我追后池的时候，也是几经周折。杀亲之仇，长兄之义，我和凤染之间，恐怕更难了。别说我了，从刚才进天宫起，我便瞧你似有忧思。怎么了？我只是担心，此番上天宫，会给后池惹上麻烦。昭儿虽然娇惯了些，但若是父神下了诏令，他也不会纠缠不休的。但愿吧，青木。我想拜托你一件事。何事？此次退婚，毕竟会伤到我三妹。她向来心高气傲的，还请你退婚的时候。多顾及下他的颜面，此事应当，放心吧。好，走吧，走。怎么了？没事，走吧。